Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله صدق الله مولانا العلي النظيم وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ويمجسانه وينصرانه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يتوم بهمان أهدر بغل نرنيا വേദിയിലും സദസ്സിലുമായി ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ ഉസ്താദുമാരെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നല്ലവരായ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായ ഈ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ റഹ്മയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന മതപ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും കേട്ടവരാണ് പഠിച്ചവരാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും പൂർണാർത്ഥത്തിൽ ജീവിത പാതയിൽ ചേർത്ത് വെക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധമായ റമലാനും ഖുർആാനും ഒക്കെ അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയുന്ന അവന്റെ മുത്തക്കീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ജീവിക്കുന്ന കാലം അത്രയും ഇജ്ജത്തോടെ ജീവിച്ച് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാൻ സലാമത്തായി മരിക്കുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്താ ഇപ്പൊ റമലാനായിട്ട എല്ലാരും ക്ഷീണത്തിൽ ആമീൻ ഒരു ആവേശമല്ല അള്ളാഹു ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് ഒന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം രണ്ടാമതായി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആമീൻ പറയണം നേരത്തെ ഉസ്താദ് ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിപ്പ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസിന്റെ വല്ലാത്ത ഒരു ഭീതിയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത് എന്നാൽ അതിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നത് 
നിപ വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവവും നിപ വൈറസ് കൊണ്ട് മരണമടഞ്ഞ ആളുകളുടെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കുറ്റാടിയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ ഈ വയലിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരുന്നത് ഒരുപാട് ബലാവും സ്വീപത്തുകളൊക്കെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ആകെ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതിന് അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു ആത്മീയത എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചേർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അത്തിപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഈ വിഷയം ബന്ധിയായി ഉസ്താദിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഉസ്താദ് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊക്കെ മങ്കൂസ് മൗലീദ് ബദർ മൗലീദ് ഒക്കെ വീടുകളിൽ പാരായണം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഉസ്താദിന്റെ നിർദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻകാലക്കാരായ ആളുകളൊക്കെ തന്നെയും ഇത്രമേൽ വികസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാലത്താണ് അവരൊക്കെ ജീവിച്ചത് മെഡിസിനുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രികളോ ഇന്നുള്ള സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യാൻ മാത്രം അവരുടെ ആത്മീയത വളർന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ മേന്മയെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതെല്ലാം മാറിപ്പോയി നമ്മുടെ വീടുകളൊക്കെ തന്നെയും മങ്കോസ് മൗലീദുകളും നഫീസത്ത് മാലയുമൊക്കെ അതിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ അതിന്റെ ആരവങ്ങൾ ഉയരേണ്ട സമയത്ത് പലപ്പോഴും മ്യൂസിക്കുകളുടെയും പാട്ടുകളുടെയും ഒക്കെ വിളനിലയങ്ങളായി നമ്മുടെ വീടുകൾ മാറുന്നോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കണം അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അമുഖമായി സൂചിപ്പിച്ചതാണ് മക്കൾ നന്മയുടെ പൂക്കൾ എന്നുള്ള വളരെ വിശാലമായ ഒരു വിഷയ സംബന്ധി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു കാര്യം ഉണർത്തുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാനാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ ഇൽമിന്റെ മജിലിസിലിരുന്നാൽ ഹബീബായ് മുഹമ്മദ് പുണ്യനബി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ ഇൽമിന്റെ മജിലിസിൽ ആരെങ്കിലും പങ്കെടുത്താൽ കഥബല്ലാഹുലഹു ഇബാദത്ത് സനത്തിൻ ഒരു വർഷത്തെ ആരാധനയുടെ കൂലി അള്ളാഹു അവന് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് നല്ല നീയത്തോടെ ഇഹ്ലാസോടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ആവുന്നതൊക്കെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ദിനംപ്രതി നമ്മളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ വളരെ ദയനീയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ലഹരിയുടെയും മദ്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ അടിമകളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷം ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് പിടിക്കപ്പെടുന്നത് മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ചെറുപ്പക്കാരെയാണെന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു വാപ്പയുടെ ഒരു ഉമ്മയുടെ മകനോ അല്ലെങ്കിൽ മകളോ അല്ലേ പിടിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് മാത്രവുമല്ല കല്യാണ പന്തലുകളൊക്കെ ഒരുക്കി കല്യാണ സദ്യക്കുള്ള സാധന സാമഗ്രികളൊക്കെ വീടുകളിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ട് കല്യാണത്തിന്റെ മാമാങ്കവുമായി സന്തോഷത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കുടുംബത്തെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് കാമുകനോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടി പോകുന്ന യുവതികളുടെ വാർത്തകൾ മുസ്ലിം യുവതികളുടെ വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ കേൾക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത സങ്കടമുണ്ട് വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് അതിന് മക്കളെ മാത്രം പടി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന്റെ ഒരു എഴുപത് ശതമാനവും പടി പറയേണ്ടത് അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളെയാണ് വളർത്തു ദോഷം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ പരിഗണിക്കാത്ത ഒരു ചുറ്റുപാടോ ഒക്കെയാണ് അവരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള തമ്മാടിത്തരങ്ങളിലേക്കും പേക്കൂത്തുകളിലേക്കും ഒക്കെ നയിക്കുന്നത് എന്ന് ആമുഖമായി എന്റെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കൾ നന്നാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ആരും ഉണ്ടാവൂല എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഖുർആൻ തന്നെ മക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മക്കളും സമ്പത്തും രണ്ടും പരീക്ഷണ വസ്തുക്കളാണ് സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ മക്കളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നത് കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അൽമാലു വൽപനൂ നസീനത്തുൽ ഹയാത്തി ദുന്യ 
സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദുനിയാവിന്റെ പ്രൗഢിയാണ് ദുനിയാവിന്റെ ആഡംബരമാണെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പറയുമ്പോ മറ്റൊരായത്തിൽ അള്ളാഹു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും അള്ളാഹു പരീക്ഷണത്തിന് നൽകിയതാണ് സമ്പത്ത് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ച രേഖയിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പോലെ സ്വതഹയും ജക്കാത്തും കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഹക്കുകളൊക്കെ വീട്ടുന്നവരാണോ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ അവൻ വിജയിച്ചു എന്നർത്ഥം അതുപോലെ മക്കൾ മക്കളെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ അവന്റെ റസൂലിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ മക്കളെ വഴി നടത്തുന്നു എങ്കിൽ മക്കളെ വളർത്തുന്നു എങ്കിൽ ആ പരീക്ഷണത്തിലും ആ പരീക്ഷയിലും അവൻ വിജയിച്ചവനാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മക്കൾ ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണെങ്കിൽ കൂടെ അതിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നൊരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാവണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ മക്കൾ നന്നാവുക മക്കൾ നന്നായി കാണുക എന്നാഗ്രഹിക്കാത്ത മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടാവൂലല്ലോ ഉണ്ടാവൂലല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചത് മുത്തക്കിങ്ങളായ മനുഷ്യരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ മുത്തക്കിങ്ങളായ മനുഷ്യരുടെ വിശേഷണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ എടുത്തു പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ നല്ലവരായ വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് അവരുടെ വിശേഷണങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുമ്പോ പിന്നെ പറയുന്നത് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇരുകരങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്നവരാണ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഇണകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കൺകുളിർമ നൽകണേ അള്ളാഹുവിന്റെ സച്ചരിതരായ അടിമകൾ പടച്ചവനോട് ചെയ്യുമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത വിധം ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ് ലക്ഷണാണ് അപ്പൊ നല്ല ഒരാളാണെങ്കിൽ നല്ല രക്ഷിതാവാണെങ്കിൽ ഈ ദ്വ പതിവാക്കും എന്നർത്ഥം എന്താ ദ്വ പടച്ചോനെ എന്റെ മക്കൾ എന്റെ ഇണകൾ അത് കൺകുളിർമയാക്കണം റഹ്മാനെ എന്നവർ ദ്വ ചെയ്യുമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എന്താണ് കുറത്തുള്ളൈൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട റൈസുൽ മുഫസിരിയോട് എന്താണ് കുറത്തുള്ളൈനുകൊണ്ട് മുറാതെന്ന് കുറത്തുള്ളൈനുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോ ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ നമ്മുടെ സഹധർമ്മിണികൾ അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പടച്ചറബിനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തഹിങ്ങളായി ജീവിക്കുന്നവരായി കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണലാണ് മക്കൾ നമസ്കരിക്ക കൃത്യമായി നമസ്കരിക്ക ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്ക കൃത്യമായി ഒരു ധാർമ്മികമായ റൂട്ടിൽ അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് സന്തോഷത്തോടെ കാണുമ്പോ നമുക്കുണ്ടാവൂലേ ഒരു സമാധാനം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കൾ അങ്ങനാക്കി തരട്ടെ മക്കൾ അങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ ആവേശം പോരെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളെ നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ അതല്ലേ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ കബറിൽ ഒറ്റക്ക് കഴിയുമ്പോ തനിച്ച് കഴിയുമ്പോ മൂന്ന് അമലുകളാണ് അവന് കൂടെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള ആ 
ആവേശം കുറവാണ് നോമ്പിന്റെ ക്ഷീണായിരിക്കും ഹബീബായി മുഹമ്മദ് ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ മൻ സൊല്ല അലിയ സ്വലാത്തം വാഹിദ സൊല്ലാഹു അലിഹി അഷറ ഹബീബായി മുഹമ്മദ് ഒരു സ്വലാത്തന്റെ പേരിൽ ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ അവന്റെ പേരിൽ പത്തു സ്വലാത്ത് അള്ളാഹു ചൊല്ലുമെന്നാണ് അള്ളാന്റെ സ്വലാത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട് ഇബിൻ ഹജർ അസ്കലാനി തങ്ങളൊക്കെ പത്തുൽബാരിയിലൊക്കെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം അള്ളാന്റെ സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ റഹ്മത്താണ് മലക്കുകളുടെ സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്തിഗുഫാറാണ് എന്നൊക്കെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ ആരും മടിക്കണ്ട ഹബീബായി മുഹമ്മദ് അപ്പൊ പുണ്യനബി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ദുനിയാവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട പറഞ്ഞാൽ കബറിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ തനിച്ചു കഴിയുമ്പോ മൂന്ന് അമലുകളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ അമലുകളൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോവുകയാണ് മൂന്ന് അമലുകൾ ഒഴികെ അവന്റെ കബറിടത്തിലേക്ക് അവൻ തനിച്ചു കഴിയുന്ന ഇരുളറയിലേക്ക് വെളിച്ചം നൽകിക്കൊണ്ട് മൂന്ന് അമലുകൾ കടന്നു വരുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ൾക്ക് വേണ്ടി ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ദാന ധർമ്മങ്ങളാണ് നാളെ കബറിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്ന് മുഹമ്മദ് കൊടുക്കുമ്പോ സമ്പത്തിൽ അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചതിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കുകയാണ് എത്രയോ അവസരങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല സുബാനുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ഈ പ്രഭാഷണ പരിപാടിക്ക് തന്നെ സംഘാടകർ ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം വലിയൊരു അവസരം നമുക്കിങ്ങനെ അള്ളാഹു ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ദീനി സംരംഭങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹ് അവസരം നൽകും ആ അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അള്ളാഹു നോക്കുകയാണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അവസരങ്ങൾ അള്ളാഹു ഒരുപാട് നൽകും ആ അവസരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അള്ളാഹു നോക്കുകയാണ് കൊടുത്താലോ അസ്വതക്കുറദുൽബലയ എല്ലാ ബല മുസൈബത്തുകളെ തടയാനും സ്വതക്കക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഹബീബായ പുണ്യ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ് ൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിപ വൈറസിന്റെ ഭീതിയിലാണ് ലോകം മുഴുവനും നിപ വൈറസിന്റെയും മറ്റു രോഗങ്ങളുടെയും കെടുതിയിലാണ് അതിന്റെ ഭീതിയിലാണ് പേര് പറയാൻ പോലും കഴിയാതെ ശാസ്ത്രജ്ഞരോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടവരോ മുട്ടുമടക്കി അത്ഭുതത്തോടെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് രോഗത്തിന്റെ പേര് നിർണയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് റസൂറുള്ള തന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് സമുദായത്തിൽ തിന്മകൾ ോ എത്രത്തോളം തെറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ആ തെറ്റുകൾ സമുദായത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പരസ്യമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം കടന്നു വന്നാൽ അവർക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നിപ വൈറസിന്റെ മരുന്ന് നിപ വൈറസിന്റെ മരുന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് സംവത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കടന്നു വരുന്ന മാരകമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മരുന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് മരുന്നുകൾ ഒരുപാട് പുണ്യനബി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നാണ് മറ്റൊരു മരുന്നിനും തടന്നു നിർത്താൻ കഴിയാത്ത മറ്റൊരു മരുന്നിനും തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വലിയ ഗുണമേന്മ സ്വതക്കയിലുണ്ടെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സ്വതക്ക കൊടുക്ക് ഒരു ബല ഉണ്ടാവൂല ഒരു മുസൈബത്ത് ഉണ്ടാവൂല എല്ലാത്തിൽ നിന്നും പടച്ചറപ്പ് നിങ്ങളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള 
അപ്പോ അവസരങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകി നോക്കും നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ അതുകൊണ്ട് റഹ്മയുടെ പദ്ധതികളുമായി നിങ്ങൾ സമീപിക്കുന്ന സമയത്ത് സംഘാടകർക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ലക്ഷ്യമുള്ളത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സാധൂകരിക്കാൻ സാമ്പത്തികമായി ശാരീരികമായി മാനസികമായി അവരോടൊപ്പം നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണം എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുന്നു അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ രണ്ടാമതായി ഖബറിന്റെ അകത്ത് തുണയായി എത്തുന്നത് റസൂറുള്ള പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഉപകാരപ്പെടുന്ന അറിവാണ് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വിജ്ഞാനമാണ് എപ്പോഴാണ് ഈമു ഉപകാരപ്പെടുന്നത് ശാരഹിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കാണാ ഈമു ഉപകാരപ്പെടുന്നത് പഠിച്ച ഇൽമനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് അല്ലാതെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം കുറെ വിജ്ഞാനം നമുക്കുണ്ട് നിന്ന് കുടിക്കരുത് നിന്ന് കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം ആ അറിവ് നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തായാലും നിന്നേ കുടിക്കുകയുള്ളൂ അത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന അത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയണം അപ്പോഴാണ് വിജയിക്കുന്നത് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഭക്ഷണം കടിക്കുമ്പോ ബിസ്മി ചൊല്ലണമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഭക്ഷണം കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അൽഹമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണമെന്ന് പുണ്യനബി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ എന്തോ ഒരു മടിയാണ് സമയമില്ല തിരക്കാണ് പലപ്പോഴും തിരക്കിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് ഇമുകൾ ഒരുപാട് വിജ്ഞാനങ്ങൾ ഒരുപാട് മസലകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാതെ ദുനിയാവിന്റെ ആളുകൾ ായി മാത്രം നമ്മൾ മാറുകയാണ് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പൊ മരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പല്ലേ അപ്പൊ കബറിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മുടെ ദുന്യാവിൽ ഉണ്ടാവണം അതാ നമ്മൾ ലക്ഷീകരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കി തരട്ടെ മൂന്നാമത്തതാണ് നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്റെ പ്രധാന പോയിന്റ് മൂന്നാമതായി റസൂലുള്ള പറയാണ് അവന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അവന്റെ കബറിന്റെ ചാര വന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മകളോ മകനോ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളോ ഉണ്ടാവലാണ് അവന് മറക്കാത്ത മക്കൾ അവന് വേണ്ടി ആഴ്ചയിലല്ല ദിവസങ്ങൾ തോറും ദുഴ ചെയ്യുന്ന പടച്ചവനെ എന്റെ പിതാവിന്റെ കബറിടം നീ സന്തോഷത്തിനാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുഴ ചെയ്യുന്ന മക്കൾ നമുക്കുണ്ടാവലാണ് അങ്ങനെ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ കബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാകും റാഹത്തിലാകും കാരണം എന്താ നമ്മൾ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മക്കൾ ഇവിടെ നിന്ന് ദുഴ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ മക്കളായി തീരണമെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കൾ ഒരുപാട് പണിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വം നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് ചെറുതൊന്നല്ല മാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ പിതാവ് ഇതൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ നന്നാവാതെ മക്കൾ നന്നാവൂല മാതാപിതാക്കൾ നന്നാവാതെ മക്കൾ നന്നാവൂല അസുല് നന്നാവാതെ ഫറ നന്നാവൂല എന്നർത്ഥം അത് ഇസ്ലാമിന്റെ തത്വമാണ് അസുല് നന്നാവാതെ ഫറ നന്നാവൂല ഖുർആൻ ഉപമിച്ചു കൊണ്ട് ആ കാര്യം നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വിശ്വാസികളെ ഖുറാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പറയുന്നത് കാണുക പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് സസ്യങ്ങളെ പൊട്ടിമുളക്കാ ഫലഭുഷ്ടമായ മണ്ണ് അത്യാവശ്യമാണ് ഫലഭുഷ്ടമായ മണ്ണല്ലേ സസ്യങ്ങൾ പൊട്ടിമുളക്കുകയില്ല സസ്യങ്ങൾ വിളവെടുപ്പ് അവൻ നല്ലോണം പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ വിളവെടുപ്പുണ്ടാവുകയില്ല കർഷകർ എന്റെ ശബ്ദം ക്ഷവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് നന്നായിട്ടറിയാ വിത്തിറക്കുന്നത് ഫലഭുഷ്ടമായ മണ്ണിലാണ് ഫലഭുഷ്ടമായ ഭൂമിയിലാണ് കർഷകരൊക്കെ ഫലഭുഷ്ടമായ ഭൂമിയിലെ വിത്തിറക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ വിളവെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അവർക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാവൂല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയാണ് നല്ലൊരു അസുലുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
മക്കൾ വളരുമ്പോ മക്കളുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് അവരുടെ അസ്ലു അവര് നന്നായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മക്കള് നന്നാവൂല മക്കള് നന്നാവൂല നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ അടുത്തറിഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ ആരിഫിയങ്ങൾ അവരൊക്കെ നന്നായത് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ അവരൊക്കെ നന്നായത് കൊണ്ടാണ് അറിയുമോ രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് ലോക ചരിത്രത്തിൽ നീതിമാരെന്ന് ലോകം വാഴ്ത്തി പറഞ്ഞ ഭരണാധികാരി ജീവിതം തന്നെ ഉദാഹരണമായി ഞാൻ പറയുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സൂക്ഷ്മതയുടെ പര്യായമാണ് സൂക്ഷ്മതയുടെ അങ്ങേയറ്റമാണ് അസ്ല നന്നായാല് നന്നാകൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആര് അസ്ലാര് ഒന്ന് നോക്കാം ഈ ആയത്തിനെ തഫ്സീർ ചെയ്യാൻ ഈ ആയത്തിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആയത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ മുൻകാലക്കാരായ ആളുകളുടെ ചരിത്രം കൂടെ ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ബോധ്യമാകും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങൾ ആരാണ് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുക്കാനുള്ള വെള്ളം ചൂടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് മുസാഹിമിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് മുസാഹിമേ ഈ വെള്ളം നീ എവിടെ ചൂടാക്കിയതാണ് മുസാഹിമേ ആ സമയത്ത് പരിചാരകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളോട് പറയാണ് നമ്മുടെ പൊതു അടുപ്പിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നത് ഭയചകിതനായി ഭയവിഹ്വലനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട പരിചാരകന്റെ കൈപിടിച്ചിട്ട് പൊതു അടുപ്പിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയാണ് ഇത്രയും കാലം എനിക്ക് വലു എടുക്കാൻ നീ വെള്ളം ചൂടാക്കിയത് ഈ പൊതു അടുപ്പിൽ നിന്നാണോ പൊതു അടുപ്പിൽ നിന്നാണോ നീ വെള്ളം ചൂടാക്കിയത് ആ സമയത്ത് പരിചാരകൻ പറയാണ് അതെ ഞാൻ ഈ അടുപ്പിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ സുബാനോട് സൂക്ഷ്മതയുടെ പര്യായമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പറയാണ് മുസാഹിമേ ഈ പൊതു അടുപ്പിൽ ഇത്രയും കാലം എനിക്ക് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ എത്ര വരകാണോ നീ ഉപയോഗിച്ചത് അതിന്റെ കണക്ക് എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരണം അതിന്റെ ചെലവ് എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് മുസാഹിമിനോട് തങ്ങൾ പറയുമ്പോ പരിചാരകൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുമ്പോ അത് സ്വന്തം കിശയിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന സൂക്ഷ്മതയുടെ പര്യായം നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി സാത്വികരിൽ സാത്വികരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അതുപോലെ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് കടന്നു വരികയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പൊതുമുതലിൽ നിന്നുള്ള സമ്പത്ത് കൊണ്ട് വാങ്ങിയ മെഴുകുതിരി വട്ടത്തിൽ മെഴുകുതിരിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഫയലുകൾ പരിശോധിക്കുന്ന തങ്ങൾ ഭൃത്യൻ വാതിൽ തുറന്ന് കടന്നു വരുമ്പോ ഭൃത്യനോട് എന്താണ് ആവശ്യമെന്ന് തങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ ഭൃത്യൻ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ അത് വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യമാണ് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ പൃഥ്വിനോട് മെഴുകുതിരി അണക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഇരുട്ടത്ത് സംസാരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബുന അബ്ദുൽ അസീസ് ഇത് പൊതുമുതല നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതല്ല അതിൽ സംസാരിച്ച് വൃത്യനെ തിരിച്ചയച്ചു അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബുന അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ അസുലേത എവിടുക്കാ ചെന്നെത്തുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബുനുൽ ഖത്താബ് വല്യാപ്പയായ ഉമർ ബുനുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കാ ചെന്നെത്ത ആരാ ഉമർ ബുനുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ കേൾക്കണേ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രജാക്ഷേമം ലക്ഷീകരിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രി വീടുകൾ തോറും സഞ്ചരിക്കാറുണ്ടല്ലോ രാത്രി 
വീടുകൾ തോറും സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിലെത്തുമ്പോ കേൾക്കുന്നത് ഉരുമ്മയുടെയും മകളുടെയും പരസ്പരമുള്ള സംഭാഷണമാണ് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ ഉരുമ്മയും മകളും തമ്മിൽ സംഭാഷണം പറയാണ് എന്താ പറയണത് ആ വീട്ടിലാകെ ഈ ഉമ്മയും മകളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉമ്മയും മകളും മാത്രം ആ വീട്ടിലുള്ളത് അവർ പാല് വിട്ടിട്ടാണ് ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്നത് ദിവസവും നാല് ഗ്ലാസ് പാല് ടൗൺ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കും മകൾ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് അതിൽ കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന കുടുംബം വേറെ ആരും നോക്കാനില്ല അന്ന് രാത്രി അമൃതങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഉമ്മയും മകളും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം കേൾക്കാൻ ഉമ്മ മകളോട് എന്താ പറയുന്നത് എന്നറിയോ ഉമ്മ മകളോട് പറയുന്നത് പൊന്നുമോളെ ിൽ നാല് ഗ്ലാസ് പാലല്ലേ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത് എന്നാൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അതെട്ട് ഗ്ലാസ് പാലാക്കി മാറ്റണം എന്നാൽ ഇരട്ടി വരുമാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുമല്ലോ എന്ന് മകളോട് ഉമ്മ പറയുന്ന സന്ദർഭം മകൾ ഉമ്മയോട് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് ഉമ്മാബുതങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഉമ്മ കളവ് നടത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് പൊന്നുമോൾ ഉമ്മയോട് പറയുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മ പറയുന്നത് ഉമറിന് എത്രയോ ഭരണത്തിരക്കുകൾ ഉണ്ട് ആ ഭരണത്തിരക്കിനടിയിൽ ഒരു നാല് ഗ്ലാസ് ഉള്ളത് എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഉമർ അറിയാ ആരാ പറയുന്നത് ഉമ്മ മകളോട് പറയാണ് എങ്ങനെ ഉമർ അറിയാ ഈ എന്താ ഈ പറയുന്നത് മകളോട് ഉമ്മ ചോദിക്കാണ് ആ സമയത്ത് പൊന്നുമോൾ ഉമ്മ വേണ്ടാത്തരത്തിന് തെറ്റിന് വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പൊന്നുമോൾ ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് ഉമ്മ ഉമറിന് ഒരുപാട് തിരക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ തിരക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ സെക്കൻഡുകളിലും അടിമകളുടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ചലനങ്ങളും വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജഗനിയന്താവായ പടച്ചറബില്ല ഉമ്മ ആ പടച്ചറബിന്റെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ചിട്ട് ഈ തമ്മാടിത്തരം ചെയ്യാ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ഉമ്മ ഉമ്മാനോട് പറയാൻ ഉമ്മറിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പടച്ചോ കാണൂലേ പടച്ചോ കാണൂല ഉമ്മ ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർവനിൽ ഹത്താപതങ്ങൾ ഈ പൊന്നുമോളുടെ മറുപടി കേട്ട് ഉമർതങ്ങൾ വല്ലാതെ ആകൃഷ്ടനായി ഉമർതങ്ങൾ ആ വീടിനൊരു മാർക്ക് ഇട്ടു വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചില്ല ഉമർതങ്ങൾ ആ വീടിനൊരു മാർക്ക് ഇട്ട് തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചെത്തി വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് തന്റെ പൊന്നുമോൻ ആസിമിനെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് പറയാണ് ആസിമേ നിനക്ക് നല്ലൊരു ഭാര്യയെ ഞാൻ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് നല്ലൊരു ഇണയെ ഞാൻ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ആസിമേ നാളെ നമ്മൾ കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ആസിമിന്റെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നലെ മാർക്കിട്ട വീട്ടിലെത്തി ും മകളും ഉണ്ടവിടെ അമര തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മകളെ കൊണ്ട് എന്റെ മകനെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മനസ്സിലായി ഇത് അമീറുൽ മുഹ്മിനാണ് നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി ഉമർബുൽഹത്താബാണ് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് സമ്മതം മൂടുകയാണ് കല്യാണം നടക്കുകയാണ് ആ ദമ്പതികളിൽ പറന്ന കുഞ്ഞാണ് ലൈല എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോൾ ലൈല എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോൾക്ക് ജനിച്ച ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർബുൽ അബ്ദുൽ നസീസ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി തങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചരിത്രം അത് വിശദീകരിക്കുകയല്ല അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കും അവരുടെ വാപ്പമാർ ഉമ്മമാരൊക്കെ സൂക്ഷ്മതയുടെ പര്യായങ്ങളാ 
സൂക്ഷ്മതയുടെ പര്യായങ്ങളാ അതുകൊണ്ടാണ് ഖുറാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നല്ല ഫലപുഷ്ടമായ മണ്ണിലാണ് നല്ല വിളവെടുപ്പുണ്ടാവുകയുള്ളൂ സസ്യങ്ങൾ പൊട്ടിമുളക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പരിശുദ്ധമായ സന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയട്ടെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ധാർമ്മികമായ ചുറ്റുപാടിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ആചാര രീതികൾ എല്ലാം ഷറൈന്റെ അടിയിൽ ഷറൈന അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ റസൂൽ ഉള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതം നയിച്ച് മക്കൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം രക്ഷിതാക്കൾ നന്നാവണം രക്ഷിതാക്കൾ മുത്തക്കിങ്ങളാവണം എന്ന മക്കളും നന്നായി തീരും ഉറപ്പാണ് അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതിന് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം മക്കള് നന്നാവണെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം മക്കൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സബബുണ്ട് നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ആരാധന അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം ചർച്ച അലഹമില്ല ഇൻഷാ അള്ള നമ്മൾ കൃത്യമായി സമയബന്ധിയായി എത്തുന്ന വരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും ബാക്കി ഇൻഷാ പിന്നീട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം കാരണം മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിശാലമായ വിഷയമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതായ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യും ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മൾ ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ തുടക്കം മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ തുടക്കം നിക്കാഹ് ആ നിക്കാഹ് തന്നെ മോശമായാൽ എന്താ തുടക്കം തന്നെ മോശമായ ഒടുക്ക മോശമായി തീരും ഹൈറിൽ തുടങ്ങിയതേ ഹൈറിൽ അവസാനിക്കൂ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ തത്വം ഹൈറിൽ തുടങ്ങണം എന്നാലേ ഹൈറിൽ അവസാനിക്കൂ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ആരാധനയായ നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സുകൾ അപാസങ്ങളുടെ വിളനിലയങ്ങളാണ് അപാസങ്ങളുടെ തമ്മാടിത്തരങ്ങളുടെ പെകൂത്തുകളുടെ വലിയ ഒരു കളമായി മാറുന്നു നമ്മുടെ നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സുകൾ മനസ്സിലാക്കുക കുറിച്ചുള്ള ദീനിന്റെ സങ്കല്പം എന്താണ് ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കുടിച്ചാൽ ദീനിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടും അവൻ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനായി ാക്കിയുള്ള മൂന്നിലൊന്ന് അവൻ കാത്താ മതി സംരക്ഷിച്ചാ മതി നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഹദീസാണ് നിക്കാഹ് വലിയൊരു പവറുള്ള വലിയൊരു ആരാധന കർമ്മമായി നമ്മൾ കാണണം എന്നാൽ അതിൽ ആഭാസങ്ങൾ വരൂല ആഭാസങ്ങൾ വരൂല സുബാനല്ലാ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ കാണുന്നത് രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ മൗനം നൽകിക്കൊണ്ട് മൗനാനുവാദം നൽകിക്കൊണ്ട് മക്കളുടെ പേക്കൂത്തുകൾ കാണുമ്പോ പുതിയ പെണ്ണുമായി വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് പടക്കം പൊട്ടിച്ച് പുതിയ പെണ്ണിനെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് അവളെയും പുതുമാരനെയും നടത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന് ചണ്ടകുട്ടി ആഭാസങ്ങളാക്കുന്ന പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്ന തുടങ്ങി എന്തെല്ലാം വൃത്തികേടുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ആ വൃത്തികേടുകളൊക്കെ നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സുകളിൽ നടക്കുമ്പോ മൗനം ദീക്ഷിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളോട് തുടക്കം തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന മക്കൾ നന്നാവുന്നത് ഇതൊക്കെ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ ഒന്നും ഉണ്ടൂല ഓന്റെ ആവേശല്ലേ ആകെയുള്ള ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു കല്യാണല്ലേ അതൊക്കെ അങ്ങനൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മൗനം സമ്മതമായി നിലകൊള്ള നിലപാട് കൈകൊള്ളുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബൂഹാമിദുൽ ഗസാലി തങ്ങൾ യഹിയയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹാദ്ബുൽ റതിയല്ലാഹു തന്റെ രണ്ട് ഭാര്യമാരും താഴൂന് പിടിപെട്ടുകൊണ്ട് ലോകത്തു നിന്ന് വിട പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹാദ്ബുൽ ജബൽ തങ്ങളും താഴൂന് പിടിപെട്ട് കിടക്കുമ്പോ തന്റെ കൂട്ടാളികളോട് പറയാൻ എനിക്ക് കല്യാണം കടിച്ചുകൊണ്ടാ 
കാരണം എന്താ ഒരു ഭാര്യയില്ലാതെ പടച്ചറപ്പിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് എനിക്ക് പേടിയാണെന്ന് അപ്പൊ അതൊരു വലിയൊരു ആരാധന സൽക്കർമ്മമാണ് അതിൽ ആഭാസങ്ങൾ പാടില്ല അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതുപോലെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് പല കല്യാണ സദസ്സുകളിലും ചെന്നാൽ ഭക്ഷണം കടിച്ചിട്ട് കൈ കഴുകുന്ന ഭാഗത്ത് ഫ്രൂട്ട്സുകൾ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ ഒരു സൗകര്യം ആ കല്യാണത്തിന്റെ കല്യാണം നടക്കുന്ന നടത്തുന്ന വീട്ടുകാർ ഒരുക്കാറില്ല സൗകര്യം ഒരുക്കൂല എന്നിട്ടോ വന്ന ആളുകൾ നിന്നിങ്ങനെ കഴിക്കാട്ടെ അതിന്റെ കുറ്റം നമുക്കുണ്ട് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്കുണ്ട് ചിന്തിക്കണം ഓല് നിന്ന് നിന്നത് ഓല് ഓൽക്കറിയാൻ നിന്ന് തിന്നാൻ പാടില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ ഓല് തിന്നുന്നു അത് അവർക്കൊരു കുറ്റമുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ സൗകര്യം ഒരുക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിന്റെ സംഘാടകർ അത് നടത്തുന്ന ആ വീട്ടുകാർ ആ കുറ്റത്തിന് അർഹരാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതുപോലെ ചോദിക്കാനുള്ളത് രക്ഷിതാക്കളോട് നമ്മുടെ മക്കളുടെ കല്യാണം ഉണ്ടാകുമ്പോ പലപ്പോഴും ആ വീട്ടുകാർക്ക് അന്നത്തെ ദുഹറും അസറും കഥ ആണ് അന്നത്തെ ദുഹറും അസറും കഥ ആണ് കാരണം എന്താ തിരക്കല്ലേ തിരക്കല്ലേ മാത്രമല്ല പുതുനാരിയോട് ചോദിക്കുമ്പോ നീ ഇന്ന് നമസ്കരിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുതുനാരിയുടെ മറുപടി ഇല്ല ദുഹുറനിക്ക് കഥ ആണ് അസുറനിക്ക് കഥ ആണ് ന്യായം പറയുന്നത് കാരണം പറയുന്നത് ഒരുപാട് വിടപിടിപ്പുള്ള സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കളാണ് എന്റെ മുഖത്തുള്ളത് ഞാനെങ്ങാനും വധു എടുത്താൽ വെള്ളം എന്റെ മുഖത്തായാൽ കവിൾ തടത്തിലായാൽ സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എത്ര വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതാണ് പെണ്ണുങ്ങളുടെ മറുപടിയാണ് ആ ന്യായം പടച്ചിറപ്പിനോട് പറയാൻ പറ്റുമോ ചിന്തിക്കുക കാരണം നാളെ ആഹ്ലത്തിലെത്തിയാൽ ആഹ്ലത്തിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായി ഒരാളോട് ചോദിക്കുന്നത് നിന്റെ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് നമസ്കാരം കൃത്യമായി നീ നിർവഹിച്ചോ എന്നാണ് നാളെ ഹിസാബിന്റെ കോടതിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആ സമയത്ത് പടച്ചവരോട് പറയാൻ പറ്റോ അള്ളാഹ എന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് എന്റെ കല്യാണ ദിവസം എനിക്ക് ലുഹുർ കല ആകി കല ആയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ അസുർ കല ആയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ അതെനിക്ക് പോയത് എന്റെ മുഖത്ത് വില പിടിപ്പുള്ള സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണെന്ന് പടച്ചറപ്പിനോട് ന്യായം പറയാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കളും അതുപോലെ വിവാഹം ചെയ്യേണ്ട ആളുകളുമാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു ബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ തുടക്കം തന്നെ റെഡിയാക്കി പോരണം തുടക്കം തന്നെ നന്നാക്കി കൊണ്ടുവരണം മാത്രമല്ല രക്ഷിതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത് മക്കൾ നന്നാവുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഉമ്മയും ബാപ്പയും നന്നാവുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഭാര്യമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ ഭർത്താക്കന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുക ദീനി ചുറ്റുപാടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ പെൺകുട്ടിക്ക് കല്യാണ ആലോചന വരുമ്പോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഗൾഫുകാരനാണോ ഗൾഫുകാരനാണോ ആ ഗൾഫുകാരനാണ് അലഹമില്ല ശമ്പളൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഗൾഫുകാരനായ മതി ഗൾഫുകാരനായ മതി മാത്രല്ല ഇന്നൊക്കെ സുബാനുള്ള കുറച്ചൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെന്ന് പാസ്പോർട്ടിന്റെ കളറൊക്കെ ചോദിക്കണ ചുറ്റുപാടാണ് മരുവന്റെ പാസ്പോർട്ടിന്റെ കളറ് ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കാലം മാറിപ്പോയി പക്ഷെ എന്തായാലും രക്ഷിതാക്കൾ ആദ്യ പരിഗണന കൊടുക്കുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ ജോലിക്കാണ് ദീനിനല്ല ദീനിനല്ല നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രക്ഷിതാക്കളോട് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആലോചനകൾ വരുമ്പോ ആ ആലോചന കടന്നു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ദീനി ചുറ്റുപാടുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾ സന്നദ്ധരാവാറുണ്ടോ അവന്റെ മഹല്ലത്തിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് മഹല്ലത്തിലെ ഉസ്താദിനോട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പള്ളിയിൽ വരുന്ന ആളാണോ നമസ്കാരത്തിന് വരുന്ന ആളാണോ പള്ളിയുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾ ആരെങ്കിലും സന്നദ്ധരാവാറുണ്ടോ നമ്മളോന്റെ ജോലി മാത്രം മനസ്സിലായാൽ മതി ധാർമ്മിക ചുറ്റുപാടൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ അപ്പോ മാതാവ് മോശമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭാര്യ മോശമാകുമ്പോ അതിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടി മോശല്ലേ 
ഉറപ്പല്ലേ അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ പറയട്ടെ ഭാര്യക്കുമുണ്ട് അവകാശം ഒരു പെണ്ണിന് ഭർത്താവിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ റാണിന് ഭാര്യയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ കൃത്യമായി അവരുടെ ധാർമ്മിക ചുറ്റുപാടുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ അവർക്ക് അവകാശമുണ്ട് രക്ഷിതാക്കളോട് ദീനും അമാനത്തും മൊത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആലോചന വന്നാൽ നിങ്ങളെ കല്യാണത്തിന് മുതിർന്നോ എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ആദ്യം ദീന പറഞ്ഞത് ആദ്യം ദീനിന പരിഗണന ആ ബോധം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അറിയുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദീജ കല്യാണം കഴിയാത്ത പെൺകുട്ടികൾ ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതുപോലെ ഉമ്മമാരോട് രക്ഷിതാക്കളോട് കല്യാണം കഴിയാത്ത പെൺകുട്ടികൾ ഉള്ളവരാണോ എങ്കിൽ ഈ സംഭവം ഒന്ന് കേൾക്കണേ ഹദീജ വലിയ കച്ചവടക്കാരിയാണ് സാധാരണ ഒരുപാട് പുരുഷന്മാരെ കച്ചവടത്തിന് നിയോഗിക്കാറാണ് പതിവ് കച്ചവടത്തിന് പറഞ്ഞേക്കും അങ്ങനെ അവർ കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് ഹദീജ റതിയല്ലോഹുഹക്ക് ലാഭം കൊണ്ടു കൊടുക്കും അതാണ് പതിവ് എന്നാൽ ഹദീജ ബീവി റതിയല്ലോഹു ചാലാനയുടെ മുമ്പിൽ പലരും ഹദീജ ബീവിയെ കല്യാണം കടിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഹദീജ ബീവി റതിയല്ലോഹു അൻ അതിനെ തയ്യാറായിട്ടില്ല ആ സമയത്താണ് അൽ അമീഹി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഹദീജ ുംയക്കുകയാണ് കൂടെ മത്സരത്തുമുണ്ട് അങ്ങനെ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോ എന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ലാഭം വലിയ ഒരു ലാഭം ഹദീജാബി വിറതിയുക്ക് റസൂറുള്ള കച്ചവടം ചെയ്തപ്പോ ലഭിക്കുകയാണ് കച്ചവടം ചെയ്തപ്പോ ലഭിക്കുകയാണ് അപ്പോഴോ മത്സരത്തിനോട് ഹദീജാബി വിറതിയുള്ളാഹു അൻഹ ആ സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ സംഭവിച്ച അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് മത്സരത്ത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എണ്ണി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഹദീജാബി വിറതിയുള്ളാഹു ചാലാന്നയോട് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നടന്ന് നീങ്ങുമ്പോ മേഘം തണലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മുതൽ തുടങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട മത്സരത്ത് എന്തെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടോ ആ അത്ഭുതങ്ങൾ മുഴുവനും ഹദീജാബി വിറതിയുള്ള അത്ഭുതത്തോടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മത്സരത്ത് വിവരിക്കുമ്പോ അത് കേൾക്കേണ്ട താമസം എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ സുഹൃത്തിന് തന്റെ കൂട്ടുകാരിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നഫീസയോട് പറയാണ് നബിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് നഫീസ ഇക്കാര്യം നീ ചെന്ന് പറയോ പുണ്യ നബിയോടെന്ന് ഹദീജ അംഗീകരിച്ചു അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെ ഹുവൈലിദിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുവൈലിദിന്റെ മകളാണല്ലോ ഹദീജാബി അങ്ങനെ ഹുവൈലിദിന്റെ വിലായത്തിന് കീഴിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുവൈലിദ് വലിയായി പുണ്യ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാതങ്ങൾ ഹദീജാബി വിറതിയുള്ളാഹു ചാലാന്നയെ ഇണയായി സ്വീകരിക്കുകയാ നോക്കു നിങ്ങൾ ഹദീജാബി വിമാനദണ്ഡമാക്കിയത് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ സത്യസന്ധതയാണ് അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കളോട് കല്യാണം കഴിയാത്ത പെൺകുട്ടികൾ കാലോചന വരുമ്പോ പലപ്പോഴും ജോലി മാത്രം അന്വേഷിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു പതിവ് പലപ്പോഴും നമുക്കുണ്ട് അത് വേണ്ട മറിച്ചു മഹല്ലിൽ പോയി ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ദീനി ചുറ്റുപാടുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ പള്ളിയുമായി എത്രത്തോളം അവൻ കണക്റ്റഡ് ആണ് എത്രത്തോളം പള്ളിയുമായി അവന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾ സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു തൂഫീഖ് നൽക
അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം എന്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അടുക്കലേക്ക് ഒരു പിതാവ് തന്റെ മകന്റെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാണ് എന്നിട്ട് ഉമർ തങ്ങളോട് പറയാണ് എന്റെ പൊന്നുമോൻ എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു ഖലീഫ എന്റെ പൊന്നുമോൻ ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല എന്നെ വല്ലാതെ ദ്രോഹിക്കാണ് പീഡിപ്പിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ തങ്ങൾ മക്കത്ത് ഉമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് ഉമർ തങ്ങൾ ഒരു നോട്ടം നോക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും ഭയമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ തങ്ങൾ ഈ പൊന്നുമോൻ ഒരു നോട്ടം അങ്ങ് നോക്കി പൊന്നുമോൻ അതിൽ ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ അതിൽ പേടിക്കാതെ പൊന്നുമോൻ ഉമർ തങ്ങളോട് ചോദിക്കാണ് ഉമറെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീഫ ഉമർ തങ്ങളെ എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് സംശയത്തിന് എന്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകണം രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മക്കളോടുള്ള കടമകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമരതങ്ങളോട് ആ പൊന്നുമോൻ ചോദിക്കുമ്പോ ഉമരതങ്ങൾ ആദ്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നിനക്ക് നല്ലൊരു ഉമ്മാന നൽകൽ നിന്റെ പിതാവിന്റെ ചുമതലയാണ് നിനക്ക് നല്ലൊരു ഉമ്മ ഉണ്ടാവൽ അത് നിന്റെ പിതാവിന്റെ ചുമതലയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ദീനി ചുറ്റുപാടുള്ള നല്ല പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നർത്ഥം ആദ്യം അമൃതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതാണ് നല്ലൊരു ഉമ്മയുണ്ടാകണം അപ്പൊ വാപ്പയും ഉമ്മയും നന്നാവണം എന്നാലേ മക്കള് നന്നാവുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ പ്രധാനമായും പറയാനുള്ളത് എന്റെ ശബ്ദം ജപിക്കുന്ന സഹോദരിമാരോട് ഉമ്മമാരെ ഏറ്റവും വലിയ കടമ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കാണ് പിതാക്കന്മാരെക്കാളേറെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉമ്മമാർക്കാണ് ഉമ്മമാർക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം വാപ്പയെക്കാൾ കാരണം ഉമ്മയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ആരംഭിക്കുന്നത് ഗർഭത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് മുതലാണ് ഒരു ഉമ്മ ഒരു കുട്ടിയെ ഗർഭം ധരിക്കുന്ന ആ സമയം മുതൽ അവളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ആരംഭിക്കാണ് അവളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ആരംഭിച്ചു ഇനി അവൾ വളരെ കെയറായി വളരെ ജാഗ്രതയോടെ സമയം തള്ളി നീക്കേണ്ട ഘട്ടമാണ് ഈ ഒമ്പത് പത്ത് മാസത്തെ പ്രഗ്നന്റ് സ്റ്റേജും തുടർന്നുള്ള രണ്ടു വർഷത്തെ ഹൗലൈനി കാമിലൈൻ എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞ ആ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് സ്റ്റേജും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുല കൊടുക്കുന്ന ആ സമയവും ഈ രണ്ട് സ്റ്റേജുകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് കുട്ടികൾ നന്നാവുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേജുകൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉമ്മമാരാണ് ഉമ്മമാരോട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രഗ്നന്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭകാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആദ്യമായി കൊണ്ട് പറയട്ടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാല് രീതിയിൽ ഗർഭം ധരിക്കുമെന്നാണ് മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് നാല് രീതിയിൽ ഗർഭം ധരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം തുടങ്ങാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഉമ്മാക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു പിതാവ് ഒരു കുട്ടിയെ പിടിച്ചിട്ട് വരികയാണ് ഒരു കുട്ടിയെ പിടിച്ചിട്ട് പിതാവ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് കുട്ടിക്ക് അഞ്ചു വയസ്സാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനോട് പിതാവ് പറയാണ് നിങ്ങൾ വലിയ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനല്ലേ എനിക്ക് എന്റെ കുട്ടിയെ ആദ്യ അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് എനിക്കതൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനോട് പറയാണ് എന്റെ കുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം തുടക്കം തുടക്കം എന്റെ കുട്ടിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്നാവട്ടെ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനോട് പറയുമ്പോ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഉടനെ ഈ പിതാവിനോട് മറുപടി കൊടുത്തത് ആദ്യ അക്ഷരം ഈ കുട്ടിക്ക് കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതെവിടുന്ന അതെവിടുന്നാണ് അത് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ കുട്ടി പഠനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ചരിത്രങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗർഭകാലത്ത് തന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ തെർബിയ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഉമ്മമാർ നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ പറയാനുള്ളത് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുകയാണ് നാല് രീതിയിൽ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ ഗർഭം ധരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാവാൻ ആരോഗ്യമുള്ള മക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ ഒന്നാമത്തെ രീതിയാണ് നമുക്ക് അഭികാമ്യമെന്ന് സഹോദരിമാരോട് ഉണർത്തുകയാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഏതാണ് താൽപര്യത്തോടെ മനസംതൃപ്തിയോടെ സന്തോഷത്തോടെയുള്ള ഗർഭധാരണമാണ് ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആരുടെയോ നിർബന്ധത്തിന് വയങ്ങി 
അല്ലെങ്കിൽ അറിയാതെ അറിയാതെ മനസ്സിനൊരു താല്പര്യമുള്ള ഭർത്താവിന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് മനസ്സിനൊരു സംതൃപ്തിയും ഇല്ലാതെ ഗർഭം ധരിക്ക അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് മക്കൾ നന്നാവണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോ അവർ ആരോഗ്യ ദൃഢകാത്രരായി വളർന്നു വരണമെങ്കിൽ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെയുള്ള റാഹത്തോടെയുള്ള പൊരുത്തത്തോടെയുള്ള ഗർഭധാരണം അത്യാവശ്യമാണ് അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ അതുപോലെ ഉമ്മമാരോട് ഗർഭം കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നന്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഉമ്മമാരെ കൽപ്പിലുണ്ടാവട്ടെ നല്ല നീയത്ത് ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയെ ആ കുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൽബിൽ നല്ലൊരു നീയത്തുണ്ടാവുക ബക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ റമദാനാണ് നല്ലൊരു തുക നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ സ്വതക്കകൾ നൽകുക അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ലൊരു നീയത്ത് നമ്മുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടി നന്നാവണം എന്നുള്ള നല്ലൊരു നീയത്ത് ആരുടെ നീയത്താ വേണ്ടത് ഖുർആാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഗർഭിണിയുടെ നീയത്തിന്റെ സഹോദരിമാരെ ആരുടെ നീയത്താണ് മഹതിയായ ഗർഭിണികളോട് സഹോദരിമാരോട് ഉമ്മമാരോട് ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു നീയത്ത് വേണം ആരുടെ നീയത്താണ് വേണ്ടത് ആരുടെ നീയത്ത് പോലെ വേണം നീയത്ത് പോലെ പടച്ചോനെ എന്റെ കുട്ടിയെ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ ഹിതുമത്തിന് വേണ്ടി ജനിച്ചാൽ ഞാൻ നേർച്ചയാക്കും അള്ളാ ആ നിയത്താണ് ഹന്നത്ത് ബീവിയുടെ നിയത്ത് അന്നത്തെ ശരിയാത്ത് പ്രകാരം ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ ഹിതുമത്തിന് വേണ്ടി കുട്ടികളെ നേർച്ചയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നിപ്പോ ഹാഫിദാകാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വിടും പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദാകാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വിടും പോലെ അറബി കോളേജിലേക്കൊക്കെ വിടും പോലെ അന്ന് വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ആൺകുട്ടിയാകണോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹതി ഹന്നത്ത് ബീവി റതിയല്ലാഹു ചാല അൻഹക്ക് ജനിച്ചത് മറിയം എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണാണ് എന്ന പെണ്ണാണ് പക്ഷേ ഹന്നത്ത് ബീവിയുടെ നീയത്ത് നന്നായത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചില്ലേ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു മറിയം ബീവിയെ അന്നത്ത് ബീവിയുടെ നീയത്ത് നന്നായത് കൊണ്ട് ജനിച്ച മറിയം ബീവിയെ അള്ള സ്വീകരിച്ചു സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണമല്ലേ പിന്നീട് കണ്ടത് ഒരു പ്രവാചകന് ജന്മം കൊടുക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മഹതിയായി മറിയം ബി വിറതിയല്ലാഹു എൻ ഹമറിയില്ലേ ജന്മം കൊടുക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മഹതിയായി മറിയം ബി വിറതിയല്ലാഹു താല അൻഹ മറിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഗർഭിണികളോട് ഉമ്മമാരോട് നല്ല നീയത്ത് കൽബിലുണ്ടാവട്ടെ എന്റെ കുട്ടി വളർന്നു വരുമ്പോ നല്ലൊരു മോനാവണം നല്ലൊരു മോളാവണം നല്ല ഹാഫിലത്താവണം ഹാഫിലാവണം എന്നൊക്കെയുള്ള നല്ല നീയത്തുകൾ കൽബിലുണ്ടാവട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ക്യാമ്പസുകൾ തുറക്കുന്ന സമയമാണ് മദ്രസകൾ തുറക്കാൻ സമയമായി റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മദ്രസകൾ തുടങ്ങുകയാണ് സുബാൻ ഈ സമയത്താണ് പലപ്പോഴും സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് പലപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കൾക്കിടയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രശ്നം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടാണ് ഭൗതിക കലാലയങ്ങളിൽ ചേർക്കുമ്പോഴേക്ക് മദ്രസകൾ മറന്നു പോകുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ പടച്ചിറബ് കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ മദ്രസയുടെ അഡ്മിഷൻ സദർസ്താദിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ പല മദ്രസകളിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്നത് സ്കൂളിലേക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരുപാട് അഡ്മിഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ മദ്രസയിലേക്ക് വളരെ ചുരുക്കമാണ് ഒരു മഹല്ലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മഹല്ലത്തിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് അൻപതാണെങ്കിൽ മദ്രസയിലേക്ക് പത്തു കുട്ടികളാണ് ഇന്നത്തെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
അൻപത് കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് ഒരു മഹല്ലത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതേ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ മദ്രസയിൽ ചേർക്കുന്നത് വെറും പത്തെണ്ണമാണ് എന്താ കാരണം പറയുന്നത് രക്ഷിതാക്കളോട് ന്യായം ചോദിക്കുമ്പോ കാരണം ചോദിക്കുമ്പോ അവർ പറയുന്നത് എന്റെ കുട്ടിക്കുള്ള ബസ് എന്റെ കുട്ടിക്കുള്ള സ്കൂൾ വാഹനം രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് വരും ആറരക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മദ്രസ വിട്ടുകൊണ്ട് ആ സ്കൂൾ ബസ്സിലേക്കോ വാഹനത്തിലേക്കോ കുട്ടിയെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ ന്യായം പറയുമ്പോ ചിന്തിക്ക രക്ഷിതാക്കളെ മക്കൾ മദ്രസയിലെത്തിയാൽ തുടങ്ങുന്നത് പ്രാരംഭം കുറിക്കുന്നത് വിശുദ്ധമായ സമാരംഭം കുറിച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ മദ്രസയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് തിരിച്ചു വരുന്നത് ആ ഒരു ചുറ്റുപാടാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹു കാത്തൊരുക്കട്ടെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ട എന്നല്ല മറിച്ച് ഈ അൻപത് പത്ത് എന്നുള്ള ഒരു റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോ ഒക്കെ നമ്മുടെ അഡ്മിഷന്റെ കാര്യത്തിൽ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദീനിനോട് എത്ര മാത്രം പരിഗണന കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരോട് ഗർഭകാലത്ത് നല്ല നീയത്തുണ്ടാവട്ടെ അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥനയാണ് വളരെ പ്രധാനം അത് ഗർഭിണിയായ ഉമ്മ മാത്രമല്ല ഭർത്താവും ഒരുപോലെ ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥനയിൽ എപ്പോഴും മുകി മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്താ പ്രാർത്ഥന എന്താ പ്രാർത്ഥന പഠിച്ചോനെ എനിക്ക് രണ്ട് ആൺകുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഉണ്ടാകണ കുട്ടി പഠിച്ചോനെ അതൊരു പെൺകുട്ടി ആക്കണേ എന്നാണോ ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ല പഠിച്ചോനെ എനിക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് എന്റെ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രസവത്തിലും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് പഠിച്ചോനെ ഈ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിനെ നീ ഒരു ആൺകുട്ടിയായി എനിക്ക് ജനിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് രണ്ടാൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയെ ചോദിക്ക മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുള്ളവർ ആൺകുട്ടിയെ ചോദിക്ക അങ്ങനെയാണോ ചോദിക്കേണ്ടത് ടെസ്റ്റുകളിൽ ഒരു പക്ഷേ എക്സ് വൈ ക്രോമസോം കാണുമ്പോ പെണ്ണാണെന്നും എക്സ് എക്സ് ക്രോമസോം കാണുമ്പോ ആണാണെന്നും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരും ടെസ്റ്റുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും അതൊക്കെ നിഗമനങ്ങൾ മാത്ര അല്ല വിചാരിക്കും അല്ല തീരുമാനിക്കും ആണാവണോ പെണ്ണാവണോ എന്ന് അതിന് ക്രോമസോമുകളുടെ കണക്കുകളൊന്നും അതൊക്കെ നിഗമനങ്ങളാണ് തെറ്റും തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അല്ല കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുമ്മി നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് അള്ളഹാനോട് പഠിച്ചോനെ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് ഇനി ആൺകുട്ടിയെ തരണം എന്നല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് അതെല്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് ഖുർആം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സക്രിയാത്തവസ്ലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് രക്ഷിതാക്കളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉമ്മമാരോട് ഗർഭകാലത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സക്രിയാനബി പഠിച്ചവരോട് ചെയ്തത് ربي هب لي من الصالحين പഠിച്ചോനെ നല്ല ഒരു കുട്ടിയെ ആണായാലും കുഴപ്പമില്ല പെണ്ണായാലും കുഴപ്പമില്ല പഠിച്ചോനെ നല്ല ഒരു കുട്ടിയെ എനിക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ ആണായാലും കുഴപ്പമില്ല പെണ്ണായാലും കുഴപ്പമില്ല പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹ് സ്വീകരിച്ചു ആരെയാ കൊടുത്തത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്ക പഠിച്ചോനോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭിണികളായ ഉമ്മമാർ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഒരു ആത്മീയത എപ്പോഴും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഗർഭിണികളായ ഉമ്മമാരോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ടെൻഷൻ പാടില്ല സങ്കടം മനസ്സിന് പാടില്ല ഗർഭകാലത്ത് ഗർഭിണികൾ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ടെൻഷനും മനസ്സിനുണ്ടാവാൻ പാടില്ല സന്തോഷത്തോടെയായിരിക്കണം അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് അലാബിദിക്കരില്ലാഹിത്തൊത്തുമുൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പരിഹാരം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനാണ് ഖുർആാനുമായി എപ്പോഴും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാം ഇതെന്താ ഗർഭിണിയാണോ എന്നറിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ പറയും ഇനി നിങ്ങൾ നല്ലോണം റെസ്റ്റ് വേണം നല്ലോണം റെസ്റ്റ് വേണം വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഭർത്താവിനോട് എന്താ പറയാ ഇക്ക നിങ്ങൾ റീചാർജ് ചെയ്യണട്ടോ ടി വിയിൽ ചാനൽ ഒന്നും ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നില്ല ഏതായാലും ഡോക്ടർ റെസ്റ്റ് പറഞ്ഞതല്ലേ നല്ലൊരു കസേരയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ടി വിന്റെ മുമ്പിൽ നല്ല കാറ്റും കൊണ്ടിരിക്കാലോ എന്നിട്ട് ടി വിയിൽ സീരിയലോ സിനിമകളോ കണ്ട് അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മെലങ്കളി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഏറ്റവും സോറോഫുൾ ആയ സീനുകൾ വരുമ്പോ സങ്കടമുള്ള സീനുകൾ വരുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ കരയാണ് കസേരയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആര് ഗർഭിണി സീരിയൽ കാണുമ്പോ സങ്കടത്തിന്റെ സീനുകൾ വരുമ്പോ അത
കസേരയിലിരുന്നു കൊണ്ട് കരയുന്ന ഗർഭിണികൾ പടച്ചറബ് കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ടെൻഷൻ വേണ്ട സഹോദരിമാരോട് ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാലോ നമ്മൾ ടെൻഷൻ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുകയാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ടെൻഷനുകൾ എന്നാൽ ആ സമയത്തൊക്കെയും ഖുർആാനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും ഉമ്മമാരെ ഖുർആാനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും ഖുർആൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനമാണ് ഖുർആൻ വെളിച്ചമാണ് അള്ളാഹു ആ വെളിച്ചം ആവാഹിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിലൂടെ അവിടെ വിക്രിനിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഫസിരിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുർത്തുബി തങ്ങൾ തൊപിരി അടക്കമുള്ള തഫ്സീറുകളിലൊക്കെ കാണാം വിക്കർ കൊണ്ട് ഖുർആാനാണ് മുറാദ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഫസിരിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ടാവട്ടെ ഉമ്മമാരെ ഖുർആാനുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ടാവട്ടെ ആ സമയത്ത് സങ്കടം പാടില്ല അതുപോലെ ശബ്ദം ജപിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരോട് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ ഗർഭിണിയാണോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുകയാണോ ഒരിക്കൽ പോലും അവരെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കല്ല നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും അവരെ വേദനിപ്പിച്ചുകൂടാ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം പറഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള വഴി നോക്കുക ഭർത്താക്കന്മാർ അറിയോ ഫാത്തിമാ ബീവി റതിയല്ലാഹു അൻഹ ഫാത്തിമാ ബീവി ഗർഭിണിയാണ് അലിയാരോട് ഒരാവശ്യം ഉന്നയിച്ചു അലിയാര് തങ്ങളെ ഭർത്താവിനോട് ഫാത്തിമാ ബീവി പറയാ എനിക്കൊരു റുമ്മാൻ വേണം അലിയാര് തങ്ങളോട് ഫാത്തിമാ ബീവി ആവശ്യപ്പെടാൻ ഫാത്തിമാ ബീവി ഗർഭിണിയാണ് അലിയാരോട് റുമ്മാൻ ചോദിക്കുമ്പോ അലിയാര് തങ്ങളുടെ കയ്യിലാണെങ്കിലോ സമ്പത്തില്ല ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയിലാണ് ഒരു റുമാൻ അങ്ങ് മേടിച്ചൊടുക്കാൻ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇല്ല പൈസ ഇല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റതിയല്ലാഹു താല അൻഹു ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ തരൂല എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേഷ്യപ്പെട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി ആരുതങ്ങൾ ആവശ്യം കേട്ടു ഉടനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി മയിലുകൾ സഞ്ചരിക്കാൻ മയിലുകൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയുബിനു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റുമാൻ പടം മേടിക്കുകയാണ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ചരിത്രൊക്കെ നമുക്കറിയാം യാചകൻ വന്നുകൊണ്ട് വിശന്ന് വലഞ്ഞ യാചകൻ വന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് ചോദിക്കുമ്പോ കൊടുക്കാൻ നേരെ വീട്ടിൽ വന്നു ഫാത്തിമയോട് കാര്യം പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല സമ്പത്തില്ല ഞാൻ പോയി ജോലി ചെയ്തൊരു റുമാനുമായി തിരിച്ചു വരുമ്പോ വഴിയിൽ ഒരു യാചകൻ അത് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ കൊടുത്തു എന്ന് ഫാത്തിമ ബി വിറതിയല്ലാഹു അൻഹയോട് അലിയാരു തങ്ങൾ മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോ ഫാത്തിമാക്ക് സമാധാനമായി കാരണം എന്താ ഞാൻ തിന്നതിന് സമാനമാണെന്ന് ഭർത്താവിനോട് ഫാത്തിമ ബീവി പറയാ കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ അതിന് ശ്രമിച്ചല്ലോ അത് റഹത്താണ് ശ്രമിച്ചല്ലോ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ പിന്നെ ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് സത്യം എന്നാലും നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചല്ലോ ഭാര്യമാർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ ഭർത്താക്കന്മാരെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഭർത്താക്കന്മാരോട് നല്ല പോലെ വർത്തിക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും അവർ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ പാടില്ല ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർ ഉമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗർഭകാലത്ത് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മനസ്സിൽ അതിനും വേണ്ടിട്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കിതാബുകളിൽ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ പാടില്ല മാത്രമല്ല ദിക്കറുകൾ പതിവാക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടുണ്ടാവണേ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നഫീസത്ത് മാല അടക്കമുള്ള മങ്കോസ് മൗലീദ് അടക്കമുള്ള മൗലീദുകൾ മാലകൾ ഗർഭിണികളായ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാരെ വീടുകളിൽ പതിവാക്കിക്കോ സുഖപ്രസവത്തിന് നല്ലതാ അതുപോലൊരു ദിക്കർ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കട്ടെ അസഹുൽ കുത്തുബി വാഴതൽ ഖുർആാന് ശേഷം അസഹുൽ ർഭിണികൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക അത് ഗർഭിണികൾ പതിവാക്കുക ഗർഭിണികളായ 
ഗർഭിണികളായ ഉമ്മമാരോട് സഹോദരിമാരോട് മറ്റുള്ളവരും ദ്വാവുൽ ഗർഭ ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒന്നും കൂടെ സുഖപ്രസവത്തിന് നല്ലതാണ് അതുപോലെ വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ട ദിഖറാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദിഖറ പ്രാവർത്തികമാക്ക അതുപോലെ നഫീസത്ത് മാല നോക്കു നിങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ ഈ സിസേറിയൻ ഒക്കെ പണ്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അന്നൊക്കെ പടച്ചവനിൽ തവക്കൂലാക്കി ഇത്തരം നഫീസത്ത് മാലകളും മങ്കൂസ് മൗലീതുകളും ഒക്കെ ഓതിക്കൊണ്ട ഗർഭിണികളുടെ പ്രസവം നടക്കുന്നത് പെറ്റിച്ചുകൾ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പ്രസവം എടുക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ പണ്ടുള്ള കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വാപ്പമാർ ഉമ്മമാർ വല്യുപ്പമാർ വല്യുമ്മമാരൊക്കെ പറയുമ്പോ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് വലിയ ഒരു ആശ്ചര്യമാണ് അത്ഭുതാണ് കാരണം ആ കാലത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനാവുന്നില്ല ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു നഫീസത്ത് മാല ഓതി ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കാൻ കഴിയോ കഴിയില്ല കാരണം എന്താ ഗർഭമാകുന്ന മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡോക്ടർ സമീപിച്ചു തുടങ്ങി പിന്നെ ആ ഡോക്ടറുടെ മെഡിസിനുകളിൽ അടിമപ്പെടാണ് ആ മെഡിസിനുകൾ കൊണ്ടേ പിന്നെ കാര്യമുള്ളൂ ആര് കൊണ്ടുപോകണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മറിച്ചു ഈ ആത്മീയത നമ്മൾ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല ആത്മീയത കൈവിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല അത് ചേർത്ത് പിടിക്കണം നമ്മൾ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പങ്ങന്മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യമാർക്കോ പ്രസവ വേദന അടുത്തു കടിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്താണ് അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ലാബ് റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തത്രപ്പാടിലാണ് വണ്ടി വിളിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവർ അവിടെ എത്തിക്കണം അതിന്റെ തിരക്കിലാണ് അതിന്റെ അടിയിൽ പഠിച്ചോനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മണ്ടോ ഇല്ല വിക്ര ഓർമ്മണ്ടോ ഇല്ല പ്രസവ വേദന എടുത്താൽ ചെല്ലേണ്ട ദിക്കർ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓർമ്മണ്ടോ അതൊന്നും ഓർക്കാൻ സമയമില്ല ഈ തത്രപ്പാടും അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അവിടേക്കുള്ള ആ വാഹനങ്ങൾ വിളിക്കുക അതൊന്നും വേണ്ട എന്നല്ല പക്ഷേ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മനസ്സിലുണ്ടാവട്ടെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച ദിക്കർ അള്ളാഹുദിന് തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ മാത്രമല്ല ലേബർ റൂമിലേക്ക് മകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ പെങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയെയോ ലേബർ റൂമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ച പുറത്തുള്ളവരുടെ പണി എന്താണ് ഭർത്താവിന്റെ പണി എന്താണ് മക്കളുടെ പണി എന്താണ് സഹോദരന്റെ പണി എന്താണെന്നറിയോ വാട്സപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് മെസ്സഞ്ചർ എടുത്തുകൊണ്ട് ലോകത്ത് അറിയിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ ലേബർ റൂമിന്റെ അകത്താണ് ഇപ്പൊ പ്രസവം നടക്കുമെന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് അറിയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്ന തിരക്കിലാണ് എല്ലാരും മൊബൈലും പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്ക ലാബ് റൂമിന്റെ പുറത്ത് അല്ല കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ എന്താ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നതെന്ന ചിന്ത ബോധം നമുക്കുണ്ടാവാറുണ്ടോ എന്താ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്ന നമ്മുടെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെങ്ങൾ നമ്മൾ ആ സമയത്തും വാട്സപ്പ് എടുത്തു സ്റ്റേറ്റസ് ഇടുന്നു എന്താ സ്റ്റാറ്റസ് എന്റെ പെങ്ങൾ ലാബ് റൂമിന്റെ അകത്താണ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം പ്രസവം നടക്കും എല്ലാരും ഒന്ന് അറിയട്ടെ കമന്റുകളല്ലേ ലോകത്ത് പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കമന്റുകൾ സുബാനല്ല ഈ റമദാനിൽ പോലും ബാഴ്സലോണയുടെയും ലിവർപൂളിന്റെയും ഒക്കെ ക്ലബുകളുടെ സ്റ്റാറ്റസുകളാണ് നമ്മുടെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുടെ സ്റ്റാറ്റസുകൾ അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ ഇനി കടന്നു വരുന്നത് വേൾഡ് കപ്പ് ആണ് പടച്ചറബ് കാക്കട്ടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആത്മീയത ചോർന്നു പോകാൻ എന്തൊക്കെ വഴികളുണ്ടോ അതൊക്കെ ക്രൈസ്തവരും അതേപോലെ ജൂതരും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ മെനഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ആത്മീയത ചോർത്ത് കളയാൻ ആത്മീയതാണ് ആത്മീയതയാണ് നമ്മുടെ ബദിരിയങ്ങൾ ഇൻഷാല്ലാ ബദറാണ് കടന്നു വരുന്നത് ആത്മീയതയാണ് അവരുടെ ആയുധം ബദിരിയങ്ങളുടെ ബദറിലെ വിജയത്തിന്റെ കാരണം ആത്മീയതയാണ് ചിന്തിക്ക് പട്ടിണിയാണ് അവർ നോമ്പ് നോറ്റുകൊണ്ട് ബദറിന്റെ രണാകടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവർക്കുള്ള ആയുധം ആത്മീയതയാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഐക്യത്തിൽ നിന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ആത്മീയതയാണ് പക്ഷേ ആ ആത്മീയതയെ ചോർത്ത് കളയാൻ ജൂതർ ക്രൈസ്തവർ അവർ മെനയുന്ന ചില പ്ലാനുകളാണ് ചില പ്ലോട്ടുകളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളോ അതിൽ വഞ്ചിതരായി പോവാണ് നമ്മൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ആവേശത്തോടെ ക്ലബുകളിൽ രാത്രികളിൽ തറാവീഹ നമസ്കരിക്കേണ്ട സമയത്ത് ക്ലബുകളിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അത് കണ്ട് ആസ്വദിക്
നമുക്കെന്ത് ദീൻ പടച്ചുറപ്പ് കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ബദറാണ് കടന്നു വരുന്നത് ഒരിക്കൽ പോലും ദീനിനെ നമ്മൾ കളഞ്ഞു കുടിക്കരുത് അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ ദീനാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രചാരകരാണ് അതിന്റെ പ്രബോധകരാണ് ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മുടെ വീഴ്ച കൊണ്ട് അവർ കെട്ടിപ്പെടുത്തതായ ദീനിനെ നമ്മൾ പൊളിച്ചെഴുതരുത് താറടിച്ചു കാണിക്കരുത് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തിയതാ കേട്ടോ ലാബർ റൂമിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നത് ഷെയറിംഗ് ആണ് എന്നാലോ ആ സമയത്ത് റസൂറുള്ള പഠിപ്പിച്ചൊരു ദിക്കരുണ്ട് ധനത്ത് വിലാദത്തു ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ബീവി റതിയല്ലോഹു തലാന്നയുടെ പ്രസവ വേദന അടുത്തപ്പോ ഫാത്തിമ ബീവി പ്രസവിക്കാൻ അടുത്തപ്പോ അമർ റസൂലുള്ള പുണ്യനബി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദിക്കരുണ്ട് അള്ളാ അല റസൂല് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അമർ അള്ളാ അല റസൂല് കൽപ്പിക്കുക അടുക്കൽ വെച്ച് പാരായണം ചെയ്യ അള്ളാന്റെ റസൂല് കൽപ്പിച്ചു എത്രേ ഓർമ്മണ്ടോ നമുക്ക് ആയത്തുൽ കുറിസി മനപ്പാടല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മറന്നു പോവാണ് ആത്മീയത മറന്നു പോവാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ അവർ ലാബർ റൂമിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോ അവർ പ്രസവവുമായി അതിന്റെ വേദനയുമായി മല്ലിടുമ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റസൂറുള്ള പഠിപ്പിച്ച ഈ വിക്ര് അത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കലാണ് അപ്പൊ ചെല്ല ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ചെല്ല അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നടക്കുന്നത് ഒരു ഷഹീദിന്റെ കുലി പോലും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന വലിയൊരു പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത് ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ പലപ്പോഴും പ്രസവിക്കുന്ന വേദന ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് സിസേറിയന് വേണ്ടി ഡോക്ടർമാരോട് അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മമാർ ഇന്ന് സുലഭമാണ് സുബഹാനല്ലാ വലിയൊരു ഫലായിലുള്ള വലിയ ഫലായിലുകളുള്ള വലിയ സേട്ടതയുള്ളൊരു പ്രവർത്തനത്തെയാണ് സുബഹാനല്ലാ വേദനയുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉമ്മമാർ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത് ഡോക്ടർമാർക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മമാർ ഗർഭിണികൾ സുഖപ്രസവം വേണ്ട സിസേറിയനായ മതി അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മമാരുണ്ടത്രേ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ വേദനയോടെ പ്രസവിക്കണം ഉമ്മമാരെ എന്നാലേ നമുക്കൊരു ബന്ധം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇതെന്താ മയക്ക് നമ്മുടെ വയറ് കീറുന്നു പുറത്തെടുക്കുന്നു ആ മയക്കത്തിൽ അത് അവിടെ തരിപ്പിക്കുമ്പോ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല വേദനയൊന്നും അറിയുന്നില്ല നിരയെ മറിച്ച് ശരിക്ക് പ്രസവം നടക്കുകയാണെങ്കിലോ നല്ല വേദനയാണ് അത് അനുഭവിക്കാൻ അതിന്റെ ശേഷിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധൈര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്തരം സിസേറിയനുകൾ സിസേറിയനുകളിലേക്ക് മാറുന്ന ഉമ്മമാർ അള്ളാഹു കാത്തിരുട്ടിക്കട്ടെ അത് വേണ്ട അതുപോലെ സുബഹാനല്ലാഹ ഭ്രൂണഹത്യകൾ നടക്കുന്ന കാലമാണ് ഭ്രൂണഹത്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് എന്ന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ കീഴിൽ നമ്മുടെ മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങൾ മാറിപ്പോവുകയാണ് നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയാർ കുടുംബം മതി അണു കുടുംബം മതി രണ്ടു കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടികൾ മതി എന്നുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ദമ്പതിമാർ ചിന്തിക്കുക അള്ളാന്റെ റസോല് പഠിപ്പിച്ച ആണുങ്ങളോട് നിങ്ങൾ കല്യാണം കടിക്കുമ്പോ കൂടുതൽ പ്രസവിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാറുള്ള കാരണം എന്താ ആ ഹൃദയത്തിലെത്തുമ്പോ എനിക്ക് കൂടുതൽ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവണോ അതിൽ എനിക്ക് പ്രൗഢി നടിക്കണമെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുമ്പോ സുബഹാനല്ലാ 
പുണ്യനബിയുടെ കൽപ്പനയല്ലേ നമ്മൾ ദൂരത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെന്റുകൾ കടന്നു വരുമ്പോ അണുകുടുംബം മതി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് അതിന്റെ പിന്നാലെ പായുന്ന ന്യൂ ജനറേഷൻ കുടുംബങ്ങളോട് ദമ്പതികളോട് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പേ ഭ്രൂണഹത്യക്ക് നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പേ ചിന്തിക്കുക അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വാക്കുകൾ പുണ്യനബിയുടെ കൽപ്പനകളാണ് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് അണുകുടുംബത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോവാ എന്നിട്ടോ യഥവലെ ഒരു മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോ ഭ്രൂണഹത്യക്ക് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ എത്തുന്ന ഉമ്മമാർ മുസ്ലിം ഉമ്മമാർ അള്ളാഹു കാത്തിരുട്ടിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരുട്ടിക്കട്ടെ ഒരു കൊലയല്ലേ നടക്കുന്നത് പറക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു ശുദ്ധമായ വേണ്ടാത്തരമല്ലേ പ്രവൃത്തിഹീനതയല്ലേ അള്ളാഹു കാത്തിരുക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് അത്തരം ഒരു ചിന്ത മുസ്ലിം ഉമ്മമാർക്ക് മുസ്ലിം ദമ്പതികൾക്ക് വേണ്ട മുസ്ലിം ദമ്പതികൾക്ക് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഗർഭിണികളെ നിങ്ങളുടെ വളരെ നിർണായകമായ ഘട്ടമാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോ അടക്കങ്ങളും അനക്കങ്ങളും ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതുപോലെ ഓതുന്ന ഉമ്മമാരാ നിങ്ങളുടെ ഖുർആാന്റെ വചനാമൃതുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ഖുർആാന്റെ വചനപ്പൊരുളുകളിൽ നിങ്ങളുടെ അതരങ്ങളിൽ നടർന്ന് വീടുന്ന ഖുർആാന്റെ സുന്ദരമായ വചനങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുമെന്ന ഖുർആാനോതുമ്പ അതിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ അതിന് പ്രതികരിക്കുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ആത്മീയത അതെപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക ഗർഭിണികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആ സ്റ്റേജിൽ ആത്മീയത നല്ലോണം ഉണ്ടാവട്ടെ അള്ളാഹു തൂഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ടും സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ റസൂറുള്ള പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് പക്ഷേ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചോളായി അപ്പോ മുല കൊടുക്കുന്ന ഹൗലൈന് കാമിലൈന് ഒരു പക്ഷെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടൂല ഏതായാലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്നു അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ റസൂറുള്ള പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏതാ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തതായി വലത് ചവിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ ഇടത് ചവിയിൽ ഇഹാമത്ത് കൊടുക്കാൻ അള്ളാന്റെ റസൂല് കൽപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെയോ തഹനീക്ക് സുന്നത്താണ് തഹനീക്ക് മധുരം നൽകൽ സുന്നത്താ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കുട്ടികൾ ജനിച്ച ഉടനെ വലത് ചവിയിൽ ബാങ്ക് ഇടത് ചവിയിൽ ഇഹാമത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഭൂതത്തിന്റെ ആ പ്രേരണയിൽ നിന്ന് ആ അസറിൽ നിന്ന് ഈ കുട്ടിയെ ഈ ബാങ്ക് കൊടുക്കൽ രക്ഷിക്കുമെന്നാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോ ആദ്യം കേൾക്കേണ്ടത് അള്ളാഹ് എന്ന വചനമാണ് അതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം അതല്ലേ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം കുട്ടി വലത് ചവിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുട്ടി ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നത് അള്ളാഹ് എന്ന വചനമാണ് പലപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിന്തിക്കുക ഇന്ന് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ബാങ്ക് കേൾക്കുന്നത് സമയമേറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലേബർ റൂമിന്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ മകളെ ഭാര്യയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹോദരിയെ പ്രസവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ പ്രസവം നടന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള നേഴ്സുമാരുടെയോ ഒക്കെ സംസാരവും ശബ്ദവും കേട്ടിട്ടാണ് ലേബർ റൂമിന്റെ പുറത്തുള്ളവർക്ക് കുട്ടിയെ നൽകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴും കുട്ടി ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നത് അള്ളാഹ് എന്ന വചനമല്ല പരിഹരിക്കണം നമ്മൾ എന്താ ഇതിന് പരിഹാരം എന്താ ഇതിന് പരിഹാരം നമുക്കറിയാം ചില ഡോക്ടർമാരെ കണ്ട് അവർക്കൊക്കെ കുറച്ച് ഇതിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ള ദീനി പരിജ്ഞാനമുള്ള ചില ഡോക്ടർമാരുണ്ട് അവരൊരു പക്ഷെ കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ഉടനെ അവർ തന്നെ ഭാങ്ക് കൊടുക്കും ചില അതൊക്കെ റയർ കേസാണ് വളരെ അപൂർവമാണ് എന്നാൽ അത് പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഈ സംവിധാനം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ഉമ്മമാർ നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കണം ഗർഭിണികളായ ഉമ്മമാർ തീരുമാനമെടുക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ ഇത് രക്ഷപ്പെടും 
കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ കേൾക്കണം അള്ളാഹ് എന്ന വചനം അതിന് ഗർഭിണികൾ തീരുമാനമെടുത്താൽ ഈ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യപ്പെടും എന്താ ഗർഭിണികൾ ചെയ്യേണ്ടത് സഹോദരിമാരോട് ഇപ്പോൾ തന്നെ വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോ അള്ളാഹ എന്ന് വിളിച്ച് കരയാൻ പഠിക്കണം ഉമ്മമാരെ വേദനകൾ വരുമ്പോ എവിടെയെങ്കിലും തട്ടി വീഴുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹ എന്ന് വിളിച്ച് കരയാൻ പഠിക്ക് ഉമ്മമാരെ എന്നാ വലിയ വേദന നടക്കുന്ന വേദന കൊണ്ട് പുളയുമ്പോ പ്രസവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി അള്ളാഹ എന്ന് വിളിച്ച് കരയാ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അപ്പോ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീടുന്ന കുഞ്ഞ് ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നത് വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്ന ഉമ്മ അള്ളാഹ എന്ന് വിളിച്ച് കരയുന്ന അള്ളാ എന്ന വചനമാണ് ജനിച്ചു വീടുന്ന കുഞ്ഞ് ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗർഭിണികളായ ഉമ്മമാരെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം എന്തെങ്കിലും വേദന വരുമ്പോ വിഷമം വരുമ്പോ വീഴുമ്പോ ഒക്കെ അള്ളാ എന്ന് വിളിച്ച് കരയാൻ പഠിക്ക അപ്പൊ ആരും ഓർമ്മിപ്പിക്കണ്ട ആ വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്ന സമയത്ത് അറിയാതെ നമ്മൾ അല്ല എന്ന് വിളിച്ചു പോവും അപ്പൊ ആ കുട്ടി ആദ്യം കേൾക്കുക ഈ പ്രസവം നടക്കുന്ന വേദനയിൽ കുട്ടി ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരുമ്പോഴും ശേഷവും അള്ളാഹ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഉമ്മയുടെ ശബ്ദമാണ് അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് അള്ളാ എന്ന ധ്വനി ആ കുട്ടിയുടെ ശ്രവണ പുടങ്ങളിൽ അലയടിക്കുമ്പോ അള്ളാ എന്ന ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മ് അതിന്റെ ആത്മീയത ആ കുട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ അസർ ചെയ്യും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അള്ളാഹ് എന്നല്ല ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ടല്ലേ ബിസ്മില്ലക്ക് മഹത്വം ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യല്ല അള്ളാഹ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് അള്ളാ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രസക്തമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദ് തന്റെ ഇഹയാലൂമുദ്ദീനിലെ അധിക ഹദീസുകളെയും എതിർത്ത ആളാണ് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയ എല്ലാ അധിക ഹദീസുകളെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒസാലി ഇമാമിന്റെ അധിക ഹദീസുകളെയും എതിർത്ത ആളാണ് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയ എന്നാൽ മൻ ഹലസ അല്ലാഹ് മൻ ذكر الله خلص ان حديثنه ولا هذا ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇബ്നു തൈമിയ പോലും ചിന്തിക്കണം അല്ലാഹ് എന്നതിന് വലിയ മഹത്വം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗർഭിണികളായ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ഇതിനൊരു പരിഹാരമുണ്ട് അതുപോലെ എന്നിട്ടോ കയ്യിൽ ലഭിക്കുമ്പോ വലത് ചെവിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ ഇടത് ചെവിയിൽ കാമത്ത് കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ എന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ വചന വചനപ്പൊരുളുകൾ ആ വചനങ്ങളെ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാൻ പരിശുദ്ധമായ ഇഹ്ലാസ് സൂറത്ത് ഓതിക്കൊടുക്കാൻ ഉമ്മമാരെ അതുപോലെ ഉപ്പമാരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നൽകട്ടെ അതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടത് തഹനീക്കാണ് മധുരം കൊടുക്കൽ മധുരം കൊടുക്കൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മധുരം കൊടുക്കണം കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ മൂസൽ തനിക്ക് കുട്ടിയുണ്ടായപ്പോ നേരെ പോകുന്നത് ഇല്ലാത്തിലേക്ക് എത്തി നബിതങ്ങളോട് ഈ പൊന്നു പോലെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അള്ളാഹ് ഈത്തപ്പടം വായിലാക്കി കൊണ്ട് ചവച്ചരച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉമിനീര് ആ പൊന്നുമോന്റെ വായക്കകത്ത് ആക്കി കൊടുക്കുന്ന ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് മുത്തക്കങ്ങളായ ആളുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നല്ല തെക്കുവയുള്ള മുഹ്ലിസ്വീങ്ങളായ ആളുകളാണ് ഈ തഹനീക്ക് നടത്തേണ്ടതെന്ന് ഷെർവാനി പോലെയുള്ള കിതാബുകളിലൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പൊ ഈ കാര്യം നമ്മൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊക്കെ കുട്ടി വളർന്നു വരുമ്പോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് കുട്ടി ജനിച്ച് വളർന്നു വരുമ്പോ ഇതിന്റെ അസറുകളാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് അതുപോലെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ ചുരുക്കി പറയാണ് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്നായി പന്ത്രണ്ട് കാല് ആകുമ്പോ നിർത്തണം എന്നാ പറഞ്ഞത് ഒരു നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഗർഭിണികൾ അതുപോലെ മുല കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ മുല കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത
മക്കൾ നന്നാവുന്നതിൽ വളരെയേറെ പ്രസക്തമാണ് ഈ മുല കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേജ് അതുകൊണ്ട് മുല കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മമാരെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പരിപൂർണമായ രണ്ടു വർഷങ്ങൾ ആ രണ്ടു വർഷങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ മുലപ്പാല് കൊടുക്ക ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങ സ്നാനം ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ശുദ്ധി വരുത്താതെ കുട്ടികൾക്ക് മുലപ്പാല് കൊടുക്കല്ലേ ഉമ്മമാരെ തൊട്ടിൽ നിന്ന് കടന്ന് കരയുമ്പോ നിങ്ങൾ അടു അടുക്കളയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റോ വല്ല ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ആ വിയർപ്പോടെ ഓടി വന്നിട്ട് കരയുന്ന കുട്ടിക്ക് മുലപ്പാല് കൊടുക്കല്ലേ നിരയെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ശരീരത്തിലുള്ള വിയർപ്പുകളൊക്കെ തുടച്ച് വൃത്തിയായി ടുത്തുകൊണ്ട് മുലപ്പാല് കൊടുക്ക നിങ്ങൾ സന്നദ്ധരാവിടെ അറിയുമോ ഇമാമുലം കണ്ട പണ്ഡിതനാണ് ലോകം അറിഞ്ഞ ലോകം മനസ്സിലാക്കിയ പണ്ഡിത സൂര്യ തേജസ്സാണ് ഏഴാം വയസ്സിൽ പരിശുദ്ധമായ നൂറ്റിപ്പതിനാല് സൂറത്തുകൾ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറോളം വരുന്ന ആയത്തുകൾ ഹൃദയസ്ഥമാക്കിയ മഹാനാണ് ഒമ്പതാം വയസ്സിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഹരീഫിന്റെ കിതാബ് മനപ്പാടമാക്കിയ മഹാന വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ദർസ് ആരംഭിച്ച മഹാന നമ്മുടെ മധുഹബിന്റെ ഇമാമാണ് ഇമാമുന തന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളിൽ പ്രധാനിയായ ഇമാം മുസ്നിതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഹിഫ്ലിനുള്ള കഴിവുണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ഹൃദിസ്ഥമാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായത് ആ സമയത്ത് ഇമാമുന് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എന്റെ ഉമ്മ അങ്ങ് സ്നാനം ചെയ്യാതെ എനിക്ക് മുലപ്പാല് തന്നിട്ടില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ശുദ്ധി വരുത്തിയിട്ട് മക്കൾക്ക് മുലപ്പാല് കൊടുക്കാൻ മുലപ്പാല് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുപോലെ സുബയുടെ തൊട്ടു മുമ്പ് അല്പം മുമ്പ് മുലപ്പാല് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ആ സമയത്ത് തഹജുദിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ അവസാന സമയത്ത് എണീക്കുന്ന ചില വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമതായി എണ്ണിയത് ഈ കുഞ്ഞു മക്കളെയാണ് അവർ കരയും അവർ കരയും തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടി മുലപ്പാല് കുടിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ സമയമാകുമ്പോ ആ കുട്ടി കരയും അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് മുലപ്പാല് കൊടുക്കാൻ ഉമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ലൊരു സമയമാ നല്ലൊരു സമയമാണ് അതുപോലെ സമയങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ശുദ്ധി വരുത്തി കൊടുക്കുക അതുപോലെ മുല കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹ്രാമിന്റെ അല്ലാത്തപ്പോഴും പാടില്ല എങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ ആ സമയത്തും വളരെ ജാഗ്രതയോടെയാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ വെള്ളം ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹ്രാമിന്റെ ഒരു അംശം പോലും അതിൽ ചേർന്നു പോകരുത് കാരണം നമ്മൾ ആ കഴിക്കുന്ന കുടിക്കുന്ന അന്നപാനീയങ്ങളിൽ കൂടെ നമുക്കതിന്റെ പ്രോട്ടീനുകൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുലപ്പാലുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ മുലപ്പാല് കുട്ടി കുടിക്കുമ്പോ അതിലും ഹറാബിന്റെ അംശം അതിൽ വന്നു ഭവിക്കും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അതുപോലെ മുല കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൽബിൽ നല്ലൊരു നെയ്യത്തുണ്ടാവട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇതൊക്കെ ഈ സ്റ്റേജുകളിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഇതൊക്കെ വിശാലമായി വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് എന്തായാലും പങ്ക് കൊടുക്കും അതുപോലെ പുരുഷന്മാർക്കൊക്കെ ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നീട്ടിപ്പരത്തി പറയുന്നില്ല അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെയും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സ്റ്റേജുകളിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എവിടെയെങ്കിലും മറ്റൊരവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഇൻഷാ അള്ളാ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുന്നവയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ട് വരും തലമുറയെ നമ്മൾ ധാർമ്മിക പോരാളികളായി ദീനിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളായി വരുന്ന തലമുറയെ നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കേണ്ടതിണ്ട് അതിനിപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഈ സമയം തന്നെ നമ്മൾ സമാരംഭം കുറിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് അപ്പോ നമ്മുടെ പരിപാടി സമയം ഒരുപാട് ആയിട്ടുണ്ട് 
ഉസ്താദ് ഇനിയും പ്രസംഗിക്കും നമ്മുടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാം മനസ്സാവുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും അള്ളാഹു സുബാൻ ഉത്തർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവിനും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വസീസ പല ആളുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഴുതി തന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സഹോദരി മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ അതുപോലെ പല സഹോദരങ്ങളും ദുവാ കൊണ്ട് വസീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് സാധകൾ ദുവായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും എന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവിടെ നിന്ന് അധ്യക്ഷൻ നേരത്തെ പറയുണ്ടായി ദാരിമുസ്താദ് നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ ചെയർമാൻ ഉസ്താദ് പറയുണ്ടായി നമ്മുടെ ഈ പരിപാ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകമായുള്ള ഖുർആാൻ പഠന കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ആ കോഴ്സിലേക്ക് പേര് നൽകിയ സഹോദരിമാര് ഇന്ന് നാളെ ഇൻഷാല്ല തുടങ്ങണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇന്ന് എല്ലാവരും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ആ സഹോദരിമാര് പേര് തന്നവരും ഇനി ആരെങ്കിലും താല്പര്യമുള്ളെങ്കിൽ അവരും ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ നമ്മുടെ ഈ ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ അവിടെ നിങ്ങളുടെ വലത് ഭാഗത്തുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽഭാഗത്ത് റൂമിലാണ് സൗകര്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് എല്ലാവരും കൂടിയിരിക്കണം അവര് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ടീച്ചർ അടക്കമുള്ള വഫിയ ബാസിമ റൈഹാന വഫിയ നമ്മുടെ മുബാറക്ക് ബാക്കിയുടെ ഭാര്യയാണ് അവര് ഒരു കോളേജ് ടീച്ചറാണ് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്ലാസ് നടക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല അത് ആരംഭിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇൻഷാല്ല നാളെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് തുടക്കം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇന്ന് ബുധനാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരംഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതായിരുന്നാലും ആ പേര് നൽകിയ ആളുകൾ സഹോദരിമാരെല്ലാവരും അവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു ഇനി ദ്വായിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെറിയൊരു പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ അയിമുകൾ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസാണ് അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിനെ കബൂലാക്കട്ടെ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് ഉസ്താദ് അത് എൻ്റെ ഉസ്താദ് കൂടെയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഉസ്താദ് പ്രസംഗിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയണത് കേട്ടു അത് കേട്ടപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ചമ്മൽ ഏതായാലും എൻ്റെ ഉസ്താദാണ് റഹ്മാനിയയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉസ്താദാണ് അള്ളാഹു എല്ലാ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ നമ്മളോട് എല്ലാവരോടും സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് പരിശുദ്ധമായ റമദാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇൽമുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ട ഇൽമുകൾ വളരെ പ്രസക്തമാണ് നമ്മൾ വലിയൊരു മജിലിസിലാണ് ഇതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഇതിൻ്റെ ഫലീലത്ത് അത് നമ്മളൊക്കെ റസൂലുള്ളാൻ്റെ ഹദീസ് ഞാൻ ആദ്യം മോദി തന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ മുൻനിർത്തി അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പിരിയേണ്ടതുണ്ട് പുരുഷന്മാർക്കൊക്കെ ജമാത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും മാത്രമല്ല മറ്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവർക്ക് ആ പരിപാടികളുമായൊക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങി പെട്ടെന്നൊരു ദ്വാ നമ്മൾ നടത്തി അവസാനിപ്പിക്കും അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു നാല് ദിക്കർ അഞ്ചീച്ച തവണ കൂടെ ചെല്ലുക استغفر الله العظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لا اله الا الله 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 يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم دعائي لك كدكن 
الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد رحم الرحيم يا ملك الجبار يا راج سيدا يا الله Engal juli adikaru gel, engal odiya surat gel, engal peranya ilmu gel, ini perisudha maya majlis Allahu e, ni kabula kene Allah, perisudha maya ramadhan yaan, iratti thawab gudukan na samay maan Allahu e, iratti thawab gul lebi kanu dagan na amal gudaki, idena kabula kene Allah. பிரிஷுத்தமாய ரமலான்டையும் குரான்டையும் பிரகாஷம் அவாகிச்சு கொண்டு கபரினையும் கியாமத்து நாளினையும் விழிச்சமா காருள்ள தூபிக்கு நல்கணம் ரக்மானே அல்லாகுவே ரமலானு கொண்டு விஜைக்குன் முத்தகீங்களில் உல்படுத்தனே அல்லாக படச்சவனே ரக்மானாய அல்லாக Yangli kai berarti abril paler kom paler jadi murad galan Allahuwe illa halala ya murad galum ni hasilah kita rene Allah Padacavane jiwida tilar inyu maria dayum cerudum maludama yuri bad pabangal cahida beran Allah chodikad tanne magfirat curi nyugudukan na patan Allahuwe yangada pabangalok kayum ni i mag Fratinda patinda puri segund ni purut nalgane Allah. Padacavan e ramalan gadiyumbo, vijayikun na kutta tilul padutane Allah. Yangada tarawi namaskaringgal, padacavan e farul namaskaringgal, zakatugal, sodakagal, matitya adi karmangalokke Allah. Abivegam kunde pala palicagalum madil sambavi chitunda gum, adilyaam vittu purut ma. Faki nalla amalu gada kini kabul akne Allah nalla amalu gada kini kabul akne Allah pada sebenarnya marga maay asugan gada kund beshamikin nabar nyangada kudumbatilunde Allahu we abar ke shifa ugudukne Allah pada sebenarnya palerogi gada mi sadasilunde shifa nalgane Allah Padachavane Pudunnana yulla agasmiga maranangal Tuttu kakane Allah Nangal kudumbangal kakane Allah Padachavane nangal ustadu maari Mashaikhu maari Urubadu rogi galand Allahu ve shifa ugudukane Allah Padachavane jeevi chirikinna nangal ustadu maari Shifa ugudukkanam Allah Prayadik Yang kunda ber vesamik kundund Allah, segala vesamanggalum ni turut gudukan Allah. Abar kum yanggal kum afiat ulad erga yusen elgan Allah. Padacavane, yanggal dini istabar yanggal ni purog dilati kan Allah. Yanggal madrasa samvidar yanggal ni vijayatil akan Allah. Padacavane Arabi college gal nall sambram bawaan el. Urbaad algal wignanam padi cedekna, urbaad pandidan mar dunia bin i logat teki janat te janat tin ubagare padun nabarai pandidan mara i porat veren na abar padi kena dini istabenengal, a dini istabenengal ura izzatnya ni nala nurutane Allah, padat cavene kadamir rahmani Arabi kole jadak hamulla urbaad kole jugal Allah, a din da nada tu buka Ark Ella, wadi galum ni uruki kudukane Allah. Suga mama ya nadat pinewundi. Ella wadi galum ni uruki kudukane Allah. Padat cemene, nyan badi cesta benam industad badi cesta benam tudangi. Padat cemene uribad kutigal ke vignanam gudut tanjangad cesta benam kadamir rahmaniya. In perdi sandi lean prayaan setilean Allahu eh. A perdi sandi ya taranam cian. Adin de sanga Adik rodam mana silni, wadi galat tu ni picu guru kene rahman. Adin de perihara wadi galé, adin de sanga adagerk, adin de kamit digal kni tu ni picu guru kanam rahman. Yang tu 
ഒക്കെ പദ്ധതികളാണോ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് സുഗമമായി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നീ ഒരുക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ പള്ളികൾ ഞങ്ങളുടെ മദ്രസകൾ അതിൻ്റെ ഐസത്ത് നീ നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ പരസ്പരം പഠിച്ച് കടിച്ചു കയറുന്ന പരസ്പരം പ്രശ്നത്തിലാകുന്ന അവസ്ഥയൊന്നും ഞങ്ങളുടെ മഹല്ലിനും മദ്രസക്കും നൽകല്ല അള്ളാ ഐസത്ത് നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹുവേ രോഗികളുണ്ട് ഷിഫാ നൽകണം അള്ളാ മരിക്കുവോളം നിന്ന് നമസ്കരി ആരോഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ കാൽമുട്ട് വേദന കൊണ്ട് ഉരവേദന കൊണ്ട് മറ്റു വേദനകളെ കൊണ്ട് നിന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഗതികേടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് ഷിഫാ നൽകണം അള്ളാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെയാകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുകി തീർന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും മറ്റും ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെയാക്കിയ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പഠിച്ചവനെ അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവരെ വെറുതെയാക്കല്ലേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ മരിച്ചു പോയവരാണെങ്കിൽ കബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവി അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മഷാഹുമാരിൽ നിന്ന് ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയവർ കൂട്ടുമല പാപ്പുസ്ഥാതടക്കമുള്ളവർ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ബർജഹി ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ ദറജകളെ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ വിശുദ്ധമായ ഈ സദസ്സിന് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണം അല്ലാ മരിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വയ ചെയ്യുന്ന പൊന്നുമക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ കടബാധ്യതകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ റഹ്മാനായ അല്ലാ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ചെറുപ്പക്കാരികൾ അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ പ്രായമെത്തിയിട്ടും കല്യാണ ആലോചനകൾ വരാത്ത സഹോദരിമാർ എന്ത് പ്രശ്നമാണെങ്കിലും പരിഹാരം കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ കുടുംബത്തിലും മക്കളിലും ജോലികളിലും മറ്റും ഹൈറായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ബറക്കത്ത് ചൊരിഞ്ഞ് തെൽകണേ അല്ലാ റമദാന് കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ അന്ത്യ നിമിഷം നന്നാക്കണേ അല്ലാ കാമിലായ ഈ മാനോടെ സന്തോഷത്തോടെ റാഹത്തോടെ വിട പറയാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവണം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നിങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഉസീഖും ബിദ്ദുഅ അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ